dire que nous sommes très heureuses à la boutique de recevoir ce soir euh, Louise Langigneux euh, pour la présentation de quelques textes extraits de ce qui constituera son premier recueil de nouvelles. Elle a obtenu euh, le prix euh, Agostino Quai du Polar, c'est ça Et Elle a été aussi récompensée par le prix du jeune écrivain en 2008 pour une nouvelle qui s'intitule « Peu importe ». C'était le titre d'ailleurs qu'elle avait donné euh, au départ à ce recueil et elle y a renoncé pour euh, « Le désespoir sera votre arme » qui est un texte dont elle dit euh, qu'elle l'a écrit pour elle-même, ce sont ses mots. C'est-à-dire que c'est un des textes qui ne répond pas à une injonction extérieure. Je vais commencer par un texte qui s'appelle « Volouki extrême ». Qu'à l'âge de 19 ans, Marietta voyait peu d'humains. Hormis ses parents avec qui elle avait grandi dans une ferme au fin fond du Wisconsin. En effet, depuis l'accident du tracteur qui l'avait atrocement défiguré à 11 ans, anéantissant ses rêves de concours de beauté et de Californie, elle était scolarisée à domicile. Sa mâchoire brisée en plusieurs endroits pendait de travers, ne pouvant se fermer complètement. Cela affectait considérablement son élocution, lui donnant l'air d'une interview. Elle était en outre affligée d'un strabisme divergent qui n'arrangeait rien et affublée d'épaisses lunettes. Elle avait passé son adolescence à faire des cookies, devenant lentement obèse, à pleurer devant les émissions de télé-réalité et à raconter ses désirs et ses peines à Captain, leur berger allemand, qui était son seul ami. Le désespoir sera votre arme. Vous faites la queue à Popole Emploi. Ding, 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 des ballons tombent du plafond. Cela fait un an que vous êtes au chômage, mais vous n'avez jamais travaillé, alors vous avez fini par toucher le RSA en tapant le quart de siècle. Pourtant, avec votre doctorat en histoire, tout le monde vous voyait donner des conférences, écrire des articles pour des revues prestigieuses. En fait, depuis que vous avez présenté votre thèse sur le rapport à la défaite chez les étrusques, le poste de vacataire à l'université a été raflé par un de vos camarades qui léchait plus de cul que vous, et bien mieux. Seul, vous emménagez dans un studio sous les toits et allez chercher un chat à la SP. Vous êtes allergique, mais... S'agissant probablement du seul être qui vous sera fidèle contre une gamelle quotidiennement remplie, vous vous faites désensibiliser. À moins que vous dire peau d'ours, comète, charrue et peau de l'air. Elle avait été invisible jusqu'à la dernière année où il l'avait enfin remarquée à une soirée. Elle avait eu le courage de revêtir une petite robe à tomber par terre. Il était passablement saoul. Et elle avait eu la sensation qu'il lui transmettait son ivresse à travers un baiser qu'elle ne plierait jamais. Quête fuyant l'avalanche de sentiments qui la submergeait, se focalisa sur son avenir et le choix de son université. Grâce à ses bons résultats, elle obtint son premier choix sans problème et partit étudier l'histoire de l'art à San Francisco, acquit des connaissances, des relations et une estime d'elle-même. Cette nouvelle comporte trois personnages, donc nous allons la lire à trois. Son colis Amazon est sur la table de ma cuisine et son stupide magazine est avec celui de Schwartz depuis une semaine. Schwartz qui est aussi abonné et qui est tout aussi odieux. Ça leur fera du bien d'attendre leur news de snob. Ils iraient bien ensemble, tiens. Ma mère m'a toujours dit tu n'as rien de gentil à dire, alors ne dis rien. Et je n'ai rien à dire à mes voisins. Je suis, comme qui dirait, née pour bosser dans les relations publiques, je pense. Et je ris. Mireille a encore laissé sa fenêtre ouverte. Je peux sentir le café qui vient de sa cuisine, mitoyenne de mon salon. Jeudi soir, j'ai entendu écouter My Sweeter the Drunk. Et ça m'a retourné les tripes. J'avais écrit un long article rendant hommage à Jeff Buckley dans la gazette étudiante de ma fac en 1997. On arrive à la dernière nouvelle de ce recueil, qui s'appelle La Pebou. 
Le petit nouveau lui avait été collé dans les pattes. Il était bien gentil, mais il posait trop de questions. « Pourquoi ne vas-tu pas porter du café au mec des écoutes » suggéra-t-il gentiment. « Ils sont toujours enfermés dans leur bureau. Ça leur fera sans doute très plaisir. »« Ok !» s'écria Mika en bondissant sur ses pieds. « Les démineurs À vous Faites putain de gaffe, les mecs !» irrupta Moule 2. « Mais j'ai rien fait J'ai rien fait Je peux tout vous expliquer !» J'ai vissé l'homme par terre. Il pleurait. Un des chiens tentait de s'accoupler avec lui, et son maître le prenait en photo, ému du patriotisme de la brave bête. Les agents de la force publique faisaient cercle autour de la valise. Mika dit d'une petite voix, euh, « On fait quoi maintenant, les gars ?» Le commissaire Moulde le gifla. Tout autour d'eux, une foule internationale filmait la scène avec leur téléphone portable. Un Allemand équipé d'un caméscope put même faire un zoom sur le cœur du drame. La valise bourrée de roquefort. Du papillon, d'après le label. 